আসসালামু আলাইকুম দর্শক কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আমি জান্নাত আছি আপনাদের সাথে আজ আবারও একটি ইয়ামি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম দেখেই তো বুঝতে পারছেন খুবই মজার একটি রেসিপি বিরিয়ানি বিরিয়ানি আমাদের সবারই কম বেশি পছন্দ যারা পছন্দ করেন না আশা করছি আমার রেসিপিটি দেখার পর তাদের কাছেও পছন্দ হয়ে যাবে কি বলেন তো চলুন ঝটপট দেখে নিই আমাদের বিরিয়ানি বানাতে আজকে কি কি উপকরণ লাগছে আমি এখানে ল্যামের মাংস নিয়েছি এক কেজি পেঁয়াজ কুচি পুদিনা পাতা কুচি টমেটো কাঁচামরিচ আদা রসুন বাটা পেঁয়াজ বেরেস্তা আস্ত গরম মশলা নিয়েছি টক দই নিয়েছি দুই টেবিল চামচের মতোই হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা গুঁড়া আর নিয়েছি বিরিয়ানি মশলা আমি এটাই নিয়েছি আপনারা যে কোনো প্যাকেটই নিতে পারেন চলুন রান্না শুরু করি তাহলে প্রথমে আমি হাঁড়িতে তেল দিয়ে দিলাম এখন দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলাগুলো এরপর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ লবণ দিয়ে দিলাম আর আদা রসুন বাটা দিয়ে এখন কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করব দু তিন মিনিট পর আমি ফিরে আসলাম আমাদের এখানে পেঁয়াজগুলো একটু শক্ত তাই আমি একটু নরম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম এখন আমি মাংসগুলো দিয়ে নেড়ে ছেড়ে দু তিনটা কাঁচামরিচ দিয়ে আবারও ঢেকে রেখে দিব দশ পনেরো মিনিটের জন্য ফিরে আসলাম দশ মিনিট পর মাংসগুলো থেকে কিন্তু পানি বের হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে মশলাগুলো দিয়ে দিব আমি এখানে হলুদ দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুনের মতোই দিয়ে দিলাম মরিচ গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া জিরা গুঁড়া সবগুলো দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিলাম এর ভিতরে এখন আমি দিয়ে দিব টমেটো কুচি পুদিনা পাতা এখন দিয়ে দিব টক দই দুই টেবিল চামচের মতোই দিচ্ছি আমি টক দইটা এখন আমি ভালো করে মিক্স করে রেখে দিব আরও দশ পনেরো মিনিটের জন্য ফিরে আসলাম দশ মিনিট পর দেখুন মাংসগুলো কষানো হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি মাংসগুলো সিদ্ধ হওয়ার জন্য বিরিয়ানি মশলাটা আমি এখন দিব না একটু পরেই দিচ্ছি আবারও ঢেকে দিব দশ পনেরো মিনিটের জন্য মাংসগুলো সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আবারও ফিরে আসলাম পনেরো মিনিট পর মাংসগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে প্রায় এখন আমি এর মধ্যে বিরিয়ানি মশলাটা দিয়ে দিব আমি এখানে হাফ প্যাকেটটি দিয়েছি কারণ আমি অন্যান্য মশলা দিয়েছি তাই আমি পুরো প্যাকেটটা দিচ্ছি না যারা অন্যান্য মশলা ইউজ করবেন না তারা চাইলে পুরো প্যাকেটটাই দিতে পারেন তা আমি এখন ভালো করে নেড়ে ছেড়ে রেখে দিব আর দশ মিনিটের জন্য এর মধ্যে আমার বিরিয়ানি মাংসটা রেডি হয়ে যাবে আমি এখানে চাল নিয়েছি দুই মগ আর নিয়ে নিয়েছি তেজপাতা দারচিনি জিরা আমি এখানে পানি বয়েল পানিতে চালগুলো ধুয়ে দিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে দিয়েছি জিরা তেজপাতা আর দারচিনি এখন আমি অপেক্ষা করব সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত 
চালগুলা সিদ্ধ হয়ে গেছে সেভেন্টি পার্সেন্টের মতো আমি সিদ্ধ করেছি এখন আমি পানিগুলো ঝরিয়ে নিব আমার মাংসটা রেডি হয়ে গেছে এখন আমি একটা পাতিল নিয়েছি সেখানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিছু মাংস এখন দিয়ে দিচ্ছি কিছু রাইস এর উপর আমি এখন দিয়ে দিব এখানে আমি নিয়েছি আদা কুচি পুদিনা পাতা টমেটো কাঁচামরিচ এখন আমি আদা দিয়ে দিলাম টমেটো দিয়ে দিলাম পুদিনা পাতা কুচি দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ কুচি আর দিয়ে দিব একটু বেরেস্তা এরপর আমি বাকি মাংসগুলো দিয়ে দিব এখন আবারও কিছু রাইস দিয়ে দিচ্ছি এর উপর আবারও দিয়ে দিচ্ছি পুদিনা পাতা কুচি টমেটো কুচি কাঁচা মরিচ আদা কুচি পেঁয়াজ বেরস্তা একটু ঘি দিয়ে দিচ্ছি আমাদের এখানে অনেক ঠান্ডা তাই ঘিগুলা জমে গেছে আমি আবার একটু করে রাইস দিয়ে পরে দিয়ে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বেরস্তা আমি একটু ফুড কালার পানি দিয়ে মিশিয়ে নিয়েছিলাম এটা অপশনাল আমি সুন্দরের জন্যই দিচ্ছি আপনারা চাইলে দিতে পারেন না চাইলে নাও দিতে পারেন আমি একটু সবুজ কালারও দিয়ে দিচ্ছি দেখতে সুন্দর লাগার জন্য এরপর আমি ঢেকে দিব দশ মিনিটের জন্য ফিরে আসলাম দশ মিনিট পর আমার বিরিয়ানি কিন্তু একদম রেডি অনেক সুন্দর একটা গ্রান বের হচ্ছে এখন পরিবেশনের পালা এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার ল্যাম্প বিরিয়ানি আমি এখানে একটু পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিয়েছি উপরে আর দিয়ে দিয়েছি ডিম আর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি আচার আমাদের আচার দিয়ে বিরিয়ানি খুবই পছন্দ এখানে জলপাইয়ের আচার নিয়েছি আমি আর নিয়েছি আপেলের আচার তো আমার রেসিপিটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন আর আমার চ্যানেলটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ